இங்கோட சேர்த்து இந்த ஸ்லீவோட நாலு பீஸையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கார்னரில் அட்டாச் பண்ணலாம் எங்கேயும் கிளாத் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அட்டாச் பண்ணும்போது கிளாத்தை இழுக்காதீங்க ஸோ உள்ள லூஸ் வரக்கூடாது ஒன்று இந்த பக்கம் வர மாதிரி அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம்னா இன்னொன்று வந்து இந்த பக்கம் வர மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி நாளையுமே நம்ம பார்த்து பார்த்து தான் பண்ணோம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது சேஞ்ச் ஆகிடும் இவருங்க இது ஒரு சைடுக்கு இது ஒரு சைடுக்கு வர மாதிரி பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் ரெண்டு பீஸையும் அட்டாச் பண்ணிடலாம் பாருங்க நான் வந்து ஒரு சைடு இருக்கிற ரெண்டு ஸ்லீவ் ரெண்டு பக்கம் ஸ்லீவையும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அட்டாச் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா லைனிங்கை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் வரும் இதில் வந்து நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் பைப்பிங் கொடுக்கலாம் அந்த க்ரீன் பைப்பிங் கொடுக்கலாம் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பைப்பிங் வர மாதிரி கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கைக்கு பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் க்ரீன் கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டு கிராஃப் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு சைடு நான் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்ல பக்கம் ஸோ இந்த நல்ல பக்கமே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கர்வ் போட்டிருக்கோம்ல அந்த சைடு த்ரெட் பைப்பிங்கே கொடுத்துக்கலாம் இந்த வளைக்கும் போது இழுத்து பண்ணாதீங்க அப்படியே ஜஸ்ட்டு சும்மா வைங்க கிராஸ் பீஸ்ன்றதால அதுவே வளைஞ்சி கிடைக்கும் ஒரு சைடு வச்சுட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கமாக வச்சிடலாம் பாருங்க ஃபோல்டிங் இந்த மேலே பக்கம் இருக்கு இது ஒரே ஸ்லீவ் தான் ஒன்று அந்த சைடும் ஒன்று இந்த சைடுமா வரும் சமோசா ஸ்லீவ் சொல்லுவாங்க பட்டர்ஃப்ளை ஸ்லீவ் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்லீவ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எல்லாருக்குமே செட் ஆகும் லீனாக இருக்கிறவங்களுக்கும் செட் ஆகும் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் செட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிராஸ் பீஸ் அட்டாச் பண்ணிட்டு இப்போ இதில் நம்ம த்ரெட் பைப்பிங் வைக்கலாம் இதை வந்து லைட்டாக நாச்சு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா டேர்ன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம நாச்சு போடுறோம் இப்போ வந்து நான் இது சிங்கிள் கைடு மாற்றிட்டேன் இந்த த்ரெட் பைப்பிங் கொடுத்துடலாம் த்ரெட் பைப்பிங் கொடுக்கும்போது இப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சு நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்படி டேர்ன் பண்ணி இந்த ஸ்டிச் வந்து இந்த பள்ளத்தில் விழணும் அதுக்காக தான் நம்ம சிங்கிள் கைட் போட்டிருக்கோம் பார்த்து கரெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இல்லாத மாதிரி வச்சு பண்ணுங்கள் டபுள் கைட் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முடியாது த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஆர்டினரி பைப்பிங்னா நீங்கள் வந்து ஆர்டினரி கைட்லேயே பண்ணிடலாம் பட் இந்த த்ரெட் த்ரெட் பைப்பிங் மட்டும் நம்ம கண்டிப்பாக சிங்கிள் கைட் மாற்றி தான் ஆகணும்
இதே மெத்தட் நம்ம நெக்கு கூட பைப்பிங் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகாக குட்டியாக இருக்கும் பைப்பிங் பைப்பிங் இருக்கிறதும் தெரியாது பட் பைப்பிங்கும் இருக்கும் லைட்டாக இருக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும் இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இங்கே பாருங்கள் நீட்டாக இருக்கும் பைப்பிங்க பைப்பிங் மைல்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு சைடாக நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்லீவுமே இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்படி தான் வரும் இந்த ஷேப் வந்து இப்படி இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம வேணும்னா ஒரு லேஸு இல்லைனா சின்ன சின்ன பேச்சஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பேட்ச் தான் கொடுக்க போகிறேன் இல்லை நம்ம இப்படியே விட்டுட்டாலுமே நீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் சாரினா நம்ம இப்படி விட்டால் போதும் இது கொஞ்சம் கிராண்ட் ஒர்க் சாரி அதனால் வந்து பேச்சஸ் கொடுக்க போகிறேன் நான் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவையுமே நாலு பீஸையும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட் வச்சுருக்கோம்ல நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ண சார்ட்டு இதில் நம்ம இந்த நாச் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த நாச்சை கரெக்டாக இதில் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வருது இந்த நாச் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இப்படி வரணும் கரெக்டாக இருக்கணும் பீஸு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக வரணும் இப்படி இருக்கணும் ஸோ இதுலேயும் அதே அளவு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங்கை மட்டும் விட்டுட்டு நான் மார்க் பண்ணுறேன் அடிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரஃப் ஸ்டிச் தான் அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு மார்க்கும் கரெக்டாக இந்த மிடிலில் இருக்குது ஸோ இந்த பீஸ் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து இப்படியே கேட்பாங்க எனக்கு இப்படி தூக்கின மாதிரியே வச்சு அட்டாச் பண்ணி விட்டுருங்க தனியாக இருக்கட்டும் பட் அது அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது தூக்கிக்கும் ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னா இப்படியே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் இது சிங்கிள் கைட் போட்டு போட்டிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஷேப் வர இடத்துல நம்ம ஏதாவது பீச் கூட தொங்க விட்டுக்கலாம் ஹேங்கிங் மாதிரி சின்னதாக சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு டியூலிப் ஸ்லீவ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஏதாவது லேஸ் கொடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனா நம்ம பேட்ச் கொடுக்கணும் இல்லை இப்படியே இருந்தாலுமே நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவையாக நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் நம்ம ரெண்டு ஸ்லீவும் ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்து நம்ம ஆர்டினரி ஒரு ப்ளவுஸில் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோமோ அதுதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக்கும் ஸ்லீவும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் பார்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதான் இதை பேக் டிசைன் ஸோ இது ஸ்லீவு இது ரெண்டும் ரொம்ப ஆப்தான டிசைன் இந்த மாதிரி பேக் போட்டால் இந்த ஸ்லீவ் போட்டால் கண்டிப்பாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஸோ அது லைனிங்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நான் மெயின் கிளாத்லேயும் கட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணேன்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் சார்ட்டில் மார்க் பண்ணி தான் இதை கட் பண்ணியிருக்கேன் டிசைனர் ப்ளவுஸ்ன்றதால் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து லைனிங்கை மெயின் கிளாத்தோடு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் டே வச்சு ஒரு லாங் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் லூஸ் வராத மாதிரி கரெக்டாக வச்சு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு 
கரெக்டாக பிடிச்சி பண்ண முடியலன்னா பின் போட்டுட்டு பண்ணுங்க கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் ஆகிற வரைக்கும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் நம்ம அப்படி டச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் ஏதாவது லூஸ் இருக்கா இல்லையான்னு ஆ கரெக்டாக இப்படி டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது நகராது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து லைனிங் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் எந்த லூஸும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமாக லைனிங் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் இப்போ லைனிங்கோட அட்டாச் பண்ணது லைனிங் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மெயின் கிளாத்தை நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இதை நம்ம டாட் பிடிச்சிடலாம் எக்ஸ்ட்ராஸ் கட் பண்ணிவிட்டு டாட் பிடிக்கிறது லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ப்ளவுஸ் கட்டிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ராஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நான் டாட் பிடிச்சிடுறேன் பட்டி சைட்லேருந்து வர டாட் பிடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் சைடு வர டாட்டு இது இது ரெண்டுத்துக்கும் மிடில் நெக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மேலே விட்டுக்கோங்க ஸோ கால் இன்ச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு ஷேப் நல்லா இருக்காது அதே மாதிரி இங்கே வந்து இது எங்கே பிடிக்கிறோமோ எந்த இடத்துல பிடிச்சா உங்களுக்கு கரெக்டாக வருதோ அங்கே தான் ஸோ இது ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் பிடிச்சிக்கலாம் இது எல்லாமே நான் ப்ளவுஸ் கட்டிங் வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளில் நம்ம கேப் வரணும் ரொம்ப நியராக எடுத்துகிட்டு வந்து விடக்கூடாது நிறைய பேருக்கு வந்து அதுதான் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் டாட் பிடிக்கிறது ரொம்ப நியராக எடுத்துகிட்டு வந்து விடுடா இந்த இடம் அசிங்கமாக ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கேப் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு சைடு தான் நான் இதே மாதிரி டாட் பிடிச்சிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு சைடும் டாட் பிடிச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம பட்டி ரெடி பண்ணி பட்டி அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுக்கும் நான் பட்டி ரெடி பண்ணிட்டேன் பட்டி அட்டாச் பண்ணிடுறேன் பட்டி அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாட்டை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கு மேலே வரக்கூடாது இந்த ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடியே ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டு இப்போ பட்டி அட்டாச் பண்ணலாம் பட்டி எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னா நான் அதை ஆல்ரெடி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நான் ப்ளவுஸ் கட்டிங் வீடியோவில் இது எல்லாமே போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டின வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போகும் அதனால தான் அதெல்லாம் நான் கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம இதை எப்படி அட்டாச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்படி போட்டு இங்கே ஜாயின் பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த எண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பட்டி ஜாயின் பண்ணால் பட்டி ஜாயினில் வந்து ஒரு ஓவர் லாக் போட்டுக்கலாம் தெரியாத மாதிரி பண்ணோம்னா நமக்கு ஓவர் லாக் தேவையில்லை நான் இதை வந்து அப்படியே ஓப்பனாக தான் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஓவர் லாக் போட்டுருவேன் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் பட்டி அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னொரு சைடும் பட்டி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பட்டி ஐ பட்டிக்கு நான் கிளாத் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஐ பட்டி ஐ பட்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அகலமாக இருக்கணும் ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவு இருக்கட்டும் அதே மாதிரி லைனிங்கும் வேணும் மெயின் கிளாத்தும் வேணும் நமக்கு வந்து ஊ பட்டிக்கு வந்து வெறும் லைனிங் இருந்தால் போதும் 
ஸோ இந்த ஐப்பட்டியை வந்து லைனிங் மெயின் கிளாத்தையும் நம்ம அப்படியே சுற்றி அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஏன் ஐப்பட்டிக்கு மட்டும் மெயின் கிளாத் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐப்பட்டி வந்து உள்பக்கமாக வச்சு மேல் பக்கம் திருப்புவோம் நல்ல பக்கம் கிளாத் வெளியே வரும் ஆனால் ஊக்கப்பட்டி வந்து அப்படியே உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுவோம் அதனால் நமக்கு அதுக்கு மெயின் கிளாத் தேவையில்ல ஜஸ்ட் அப்படியே சுற்றி அடிச்சுக்கலாம் இது நல்லா திக் கிளாத்தாக இருந்தால் நீங்கள் இப்படி போட வேண்டாம் அப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸ் நான் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த பீஸில் தான் நம்ம ஐ அட்டாச் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ரைட் சைடு இருக்கிற பீஸில் தான் ஐ அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி இப்படி நல்ல பக்கத்தை மேலே வச்சுக்கோங்க இதுதான் லைனிங்கு நல்ல பக்கம் மேலே வச்சுருக்கேன் இதில் நல்ல பக்கத்தை இப்படி மேலே வச்சு அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் காலிஞ்சில் தையல் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் அதை உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்டிச் போட்டேன் அப்புறம் திருப்பி அப்படியே படிமான தையல் அப்புறம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு காலிஞ்சு ஸ்டிச்சு இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச்சு இங்கேருந்து வரணும் அப்போ தான் இதெல்லாம் கவர் ஆகும் இப்போ நான் ஐ பட்டி ரெடி பண்ணிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் ஸ்டிச் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மிடில் தான் நம்ம ஐ வைக்க போகிறோம் ஊக் பட்டியும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு இது வந்து டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி இது வந்து நம்ம நெக்குக்குமே த்ரெட் பைப்பிங் கொடுத்துடலாம் ரெண்டு சைடுமே த்ரெட் பைப்பிங் கொடுத்துடலாம் ரெண்டு சைடு நமக்கு வேணும்னு இல்லை பட் ஒரு சைடு த்ரெட் பைப்பிங் கொடுத்துட்டு இன்னொரு சைடு கிராஸ் பீஸ் அடிச்சு ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு பக்கமே நம்ம பைப்பிங் கொடுத்துடலாம் த்ரெட் பைப்பிங்கில் இப்போ ஸ்டிச் போட்டேன் இப்படியே திருப்பி ஒரு படிமான தையல் ரெண்டு பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணும் போதுமே படிமான தையல் போட்டு பண்ணுங்க படிமான தையல் போடும்போது என்ன ஆகும்னா இப்படி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுறோம்ல அது ஃபோல்ட் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக ஃபோல்ட் ஆகும் இங்கே நம்ம ஸ்டி ஸ்டிச் போடலன்னா அதில் கரெக்டாக ஃபோல்ட் ஆகாது இப்போ ஊக்கப்பட்டி ஐப்பட்டி ரெண்டுமே நம்ம வச்சாச்சு இப்போ நெக்குக்கு வந்து கிராஸ் பீஸ் ரெடி பண்ணி த்ரெட் பைப்பிங் கொடுத்துடலாம் இது இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணோன்னா இப்படி வச்சு பாருங்கள் இங்கே வேரியேஷன் எப்படியும் அந்த ஊக் சைட் மட்டும் ஒரு காலிஞ்சு எப்போவுமே மேலே வரும் அதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நம்ம பைப்பிங் வச்ச அப்புறம் அதை பார்த்தோன்னா அதை ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது ஸோ பைப்பிங் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை செக் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க இப்போ வச்சு பார்த்தா தான் நம்ம கரெக்டாக தெரியும் ஸோ இப்போ கரெக்டாக தான் இருக்குது நம்ம நெக்குக்கு வந்து கிராஸ் பீஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி கிராஸ் பீஸ் எடுத்து ஒரு பக்கம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கைக்கு நம்ம எப்படி பைப்பிங் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் அப்படியே வச்சு காலேஜில் ஸ்டிச் போடலாம்
இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து த்ரெட் வச்சு நம்ம பைப்பிங் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து நாச் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் த்ரெட் கொடுத்து பைப்பிங் கொடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் த்ரெட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கே கார்னரில் நம்ம கொஞ்சம் விட்டுருக்கோம்ல அது வரைக்குமே வச்சுக்கலாம் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோல்ட் பண்ணி அஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த கார்னரில் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோன்றதால கொஞ்சம் மூவ் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம கரெக்டாக வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த உள்ளே இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த கிளாத் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிவிட்டோன்னா நம்ம கரெக்ட் ஆகிடும் இப்போது ஸ்டிச் மட்டும் போட்டுக்கலாம் காலிஞ்சு தள்ளி ஒரு ஸ்டிச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் பைப்பிங் கொடுத்தாச்சு இன்னொரு சைடும் பைப்பிங் கொடுத்துடலாம் நம்ம ஃப்ரண்ட் பேக் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த அடிஷ்னலாக இருக்கிற பீஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கட் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து ஸ்டோன் வந்து அந்த ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கேப் விட்டு தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்படியே கரெக்டாக வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் வேரியேஷன்ஸே இல்லை நம்ம பேப்பரில் கட் பண்ணி போட்டதால் வேரியேஷன் எதுவும் வரலை இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு அப் அண்ட் டவுன் வரும் இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் டபுள் ஸ்டிச் போட்டேன் அதே மாதிரி இந்த ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இந்த பைப்பிங் கொடுத்தது வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடில் வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்படி வரணும் இப்படி வச்சா தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இப்படி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்டு வந்து டெப்த் எடுக்கலை ஸோ லைட்டாக நம்ம எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக டெப்த் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் மிட் பாயிண்ட்டு நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ டெப்த் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெப்த்துக்காக நான் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் லைனிங் நகராமல் இருக்கும் ரொம்ப டெப்த் எடுக்க தேவையில்லை இந்த பேட்டனுக்கு லைட்டாக எடுத்தால் போதும் இருக்குங்க சும்மா நான் ஒரு ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா லைட்டாக சுற்றி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த சைடுக்கு இதை நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக மிடிலும் இந்த நாச்சும் ஒன்றா இருக்கணும் கரெக்டாக வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஏன்னா நம்ம பேப்பரில் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது அந்த பக்கமாக விட்டுட்டு அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஸ்லீவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பண்ணணும் அந்த 
அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடியோட அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கையில் பிடிக்கிற அந்த கையை கரெக்டாக அந்த ரவுண்டில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டு இன்னொரு ஸ்லீவையை நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரண்டில் வந்து இந்த பைப்பிங் வரும் சார் ரெண்டு ஸ்லீவும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து கீழே நம்ம அப்படியே விட்டுருக்குறோம் இது நம்ம கிளாத் கொடுத்து அப்படியே மாற்றி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு ஒன் ஆஃப் இன்ச்சஸ் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதால எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைனா நம்ம அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த கிளாத்தை கொடுத்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு முக்கா இன்ச் அளவுக்கு விட்டுருக்கேன் அந்த அளவை நம்ம அப்படியே உள்ள இது பண்ணிடலாம் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் மெயின் கிளாத்து முக்கா இன்ச்சு ஸோ நான் லைனிங்கை வந்து கொஞ்சம் மேலேயே வைக்கிறேன் ஏன்னா லைனிங் அதுக்கப்புறம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண பற்றாது நம்ம ஸ்டிச்சிங்காக எந்த அளவுக்கு விட்டுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ இப்படியே டேர்ன் பண்ணி படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க லைனிங்கில் போடுறோம் படிமான தேல் போட்டாச்சு இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க எப்போவுமே ப்ளவுஸ்க்குமே இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் கிளாத்து நம்ம அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டிச் போட்ட வரைக்கும் அந்த லைனிங் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம்ல அது வரைக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு ரெட் கலரில் இருக்குது ஸோ நான் இது வரைக்கும் முடிச்சிருந்தேன் க்ரீனுக்கு வந்து கீழே மட்டும் க்ரீன் த்ரெட் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா அது அப்படியே பேக்கில் வந்து ரெட்டாக தெரியும் இப்போ நான் கீழே மட்டும் க்ரீன் த்ரெட் போட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் ஸ்டோன் வரும் ஸோ ஸ்டோன் வர இடத்துல கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ண வேண்டியது மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுதான் மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸு மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸில் ஸ்லீவ் வித் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் இது ஸ்லீவு ஸ்லீவோட அகலம் கை அகலம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் ஸோ அஞ்சே முக்கா இருக்குது அப்புறம் ஹிப்பு ஹிப்பு வந்து இந்த மெஷர் கீழ்ப்பக்கம் அது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிறேன் அது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது ஸோ அந்த மெஷர் நம்ம இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து அஞ்சே முக்கா இருக்குது கரெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டு இந்த இது இருக்குல்ல இந்த ஜாயின் ரெண்டும் வந்து ஜாயின் ஆகிற இடம் தான் நமக்கு சென்ட்ரலாக இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் ஸ்லீவ் வித்து அஞ்சே முக்கா இருந்தது அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க டேப்பை 
இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பாருங்கள் இப்படி நம்ம வளைச்சி வைக்கக்கூடாது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு அஞ்சே முக்கால் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து நம்ம அஸ் யூஸ்வல் ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் ஸ்டிச்சிங்க்காக ஸோ அங்கே ஒன்றரை இன்ச் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது வந்து ஓவரால் நமக்கு டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி நைனை நம்ம வந்து ஃபோராக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஏழே கால் வரும் இப்போ நாலு பக்கமாக நம்ம ஏழே கால் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் நம்ம பேக்கில் வந்து டாட் பிடிக்காமல் விட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் சேர்த்தே நம்ம பிடிச்சிட்றோம் பேக் போர்ஷன் நான் வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஏழே கால் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயும் ஏழே கால் அதே மாதிரி ஊப்பட்டி ஐப்பட்டி இருக்கிற பக்கத்துலேயும் ஏழே கால் ஏழே கால் வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஐ சைடு இது ஐ சைடு ஐ சைடில் வைக்கும்போது இந்த ஜாயின்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து ஹூக் சைடு ஹூக் சைடில் வந்து இங்கேருந்தே பார்க்கணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பார்க்கணும் ஸோ ஏழைகள் மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் த்ரெட்டு மாற்றிக்கிறேன் கீழே வந்து க்ரீன் த்ரெட் போட்டோம் அந்த இது ஃபோல்ட் பண்ணி அடிக்கிறதுக்காக அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இங்கே நம்ம மெஷர் வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து நமக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் தான் நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்காக விட்டுருக்கோம் ஸோ மெயினாக வந்து இந்த ஆமோல் கிட்ட வரும்போது ரெண்டும் ஜாயின் ரெண்டு ஜாயினும் ஒரே இடத்துல வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போட ஜாயினு இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் இது லைட்டாக கிராஸாக வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் இங்கே கிராஸ் எடுக்கல அதனால தான் இவ்வளோ கிராஸாக வருது நமக்கு ஸோ லைட்டாக இதையும் 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 ஈவனாக வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் ஹிப்புக்கு நம்ம கிராஸ் எடுத்திருந்தோன்னா நமக்கு இப்படி கிராஸாக வராது ஸோ ஹிப்பு கிராஸ் எடுக்கல அதனால தான் இப்படி கிராஸாக இருக்குது அப் அண்ட் டவுன் வரக்கூடாது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பேக்கில் டாட் வேறு பிடிக்கல நம்ம ஏன்னா டிசைனர் ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி கட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டோன்னா டாட் பிடிச்சோம் அந்த டிசைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால தான் பேக்கில் டாட் பிடிக்கல இப்போ அப்படியே நம்ம மூணு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் அந்த சைடுமே அதே மாதிரி போட்டுடலாம் கால் இன்ச்சு தள்ளி தள்ளி மூணு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அந்த டபுள் கலர் டிசைனர் ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் பேக்கில் இந்த கட்டிங் போட்டிருக்கோம் ஸ்லீவ் வந்து டியூலிப் ஸ்லீவ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நான் பேச் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் பேட்ச் வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படியே விட்டுடலாம் இதுவே நல்லா தான் இருக்கும் சும்மா இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்ட் ஆக்கணும் ஏன்னா அந்த சாரீ ஃபுல்லாக வந்து எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கிராண்ட் ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த இடத்துலையும் இங்கேயும் பேட்ச் வைக்க போகிறேன் நம்ம ஓவரால் ப்ளவுஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் சின்ன சின்ன பேட்சஸ் வச்சுருக்கேன் சுற்றி அதே மாதிரி ஸ்லீவ்லேயுமே நான் பேட்ச் வச்சுருக்கேன் ஸோ ரோப் வச்சுருக்குறோம் இந்த ஹேங்கிங் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த பேச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக் லூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆர்டினரியாக ஒரு ஹெம்மிங் த்ரெட் வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அது பிஞ்சு வராது ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்